Salutar al tio, e ni vo dia vie dio, kai ho dia mi volas proli pri zombia i filmoj. Mi elektis ĉi tiun temon pro tio, ke lasta tempe mi spektis novan zombian filmon per Netflix. La nomo de la filmo estas Resort, se vi volus spekti ĝin, mi tre ŝatis ĝin, se ĝi faris la saman eraron, kiun ĉiun alian filmon pri zombioj faris. Ĝi supozis, ke ni ĉiuj havas pafilojn. Mi supozis, ke la filmo estas de la vidpunkto de usonanoj. Eble usonanoj simple ne scias, ke la restaĵo de la mondo simple ne havas pafilojn ĉie. Mi ne havas pafilojn en mia fridujo, mi ne havas pafilojn sub mia lito, kaj mia kato ne portas du pafilojn sur dorse. Simple ne estas tiel en Aŭstralio. Fakte, en Aŭstralio estas preskaŭ neebla por trovi pafilon. Do preskaŭ ĉiuj el ĉi tiuj filmoj, la intrigo disvolviĝas jene. Estas kelkaj homoj, tiam subite aperis zombioj kaj homoj kriaĉis kaj tiam grupiĝas kaj tiam el nenie prenas pafilojn gigantajn kaj komencas mortpafi la zombiojn kaj tiam kaŝas sin en diversaj en grandaj konstruaĵoj, ekzemple super bazaroj aŭ armeaj bazoj. Ili faris la samajn supozojn, ke ni ĉiuj havas pafilojn kaj la pafiloj estas karna parto de la intrigo. Do mi nun volas pensi pri zombia filmo en Aŭstralio. Kion ni havas? Ni ne havas pafilojn, ni havas multe da kanguruoj. Imagu tion! Zombiaj kanguruoj! Ili atakas kaj saltas tiel! Tio estus mojo sega filmo. Mi volas fari tiun filmon unu tage. Sed krom tio, ni ne havas pafilojn, kaj vere la plej danĝera ilo, kiun mi havas en mia domo, estas butere tranĉilo. Sed vere, tio ne estas tre utila armilo, ĉu ne? Mago, zombio atakus min, kaj mi havas butere tranĉilon. Kion mi povas fari? Krom fari sandviĉon el veĝimajto, ĉu ne? Ĉu mi volas sandviĉon de veĝimajto? Estas multe pli bon gusto al mi mem, mi estas dikulo. Kaj tio estas alia problemo. Mi ja estas dikulo. Mi povas kuri eble tri cent metrojn entute antaŭ al mi elĉarpiĝus kaj la zombioj ekmanĝus mian pugon. Mi ne povas kaŝi min en superbazaro. Ĉi tie, fakte, eble du cent metrojn fore estas superbazaro, sed ĝi apartenas al giganta apartamenta konstruaĵo. Se eĉ mi povus atingi ĝin, Verŝajne tie troviĝus la plej multe da zombioj kaj mi ne volus troviĝi tie. Do estus stute por kaŝi min tie. Sed en mia domo kion mi povas fari? Mi ne havas tiom multe da manĝaĵoj tie. Vere ne estas nutraĵoj ĉi tie. Mi havas kelkajn pakaĵojn de chipsoj, ĉokolado. Vere ne scias kion mi havas en mia ŝranko. Sed verŝajne se mi devus manĝigi min per tio mi eble vivus kelkajn tagojn kaj tiam mortus de manko de manĝaĵo, sed mi havas grandan ventron, do eble mi povus vivi dum monato, sed tio ne gravas ĉiuokaze, sed mi ja havas katon! Hmm, mi povus havi katan hamburgeron, ĉu ne? Eble tio bongustas, sed verŝajne ne, ĉu vi povus omagi tion? Vi havus vian katon, kaj tiam vi devus depreni la harojn, la pelon de ĝi. Do, se zombioj ekaperus en Aŭstralio, verŝajne la plej parto de la popolo post unu semajno estus zombigigita. Eble tio estas la kialo por kiel ne estas zombiaj filmoj pri Aŭstralio kaj aliaj landoj, ĉar ni ne havas pafilojn. Mi nun scias kiel usonanoj havas pafilojn. Ili timas zombiojn. Finfine mi scias. Kaj nun mi volas demandi vin, kion vi farus se subite ekaperus zombioj en via loĝloko. Do tio estas ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj manĝos vian katon. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bard, Tommy, Alex, Jake, Horde, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, and Shane.